Hi guys! Welcome back sa ating channel. Um, welcome po sa ating part 2 Arduino tutorial. Siyempre, Tagalog para mas magkaintindihan tayo. Ang part 2 natin ay tatawagin natin LED with switch. This time, gagamit tayo ng switch para sa ating circuit. So, ito, maybe ito ang pinaka, isa sa pinaka maiksi nating tutorial gawa ng konti lang ang circuit and konti lang din ang code na gagamitin natin. Pero mahalaga to kaya kailangan natin i-discuss. So, start na natin. Okay, so pagdating sa ating code at sa ating circuit connections, kung makikita nyo yung code ko, yung kauna-unahan, dinefine ko ulit sa switch. So, dito, sabi nga natin doon sa previous tutorial, ipapakilala natin kay Arduino. So, dinefine ko si switch. Ang switch is a variable name. So, pwede mo siyang palitan ng kahit anong name o anong tawag. Kung anong gusto mong itawag sa switch mo, bahala ka. So, ako, nilagay ko is switch para mas madali kong matandaan. Nilagay ko, define switch, then connected sa for, sabi ko sa kanya. So, kung makikita natin itong aking switch, so, ang switch is connected sa isang negative and positive end, di ba? So, yung negative end ko, na-connect na kagad sa ground ng breadboard. Ito. Then, paano ko na nagkaroon ng ground sa breadboard? Coming from the Arduino. Arduino ground, connected sa ground ni breadboard. Kaya may ground ako sa connected hanggang sa switch. Then, yung positive ko, itong orange wire, positive side na switch, na-connect ngayon sa D4, digital 4. Sabi ng code ko, switch 4. So, tama yung sinasabi ng code ko versus dito sa circuit connection ko. Um, nilagyan ko lang siya ng resistor para, ang tawag dito is pull up resistor. Ididiscuss ko na lang to sa mga next pa nating tutorial kung bakit tayo naglalagay ng pull up resistor kapag gumagamit tayo ng mga output um, in external switch. Okay? So, ang gamit ko dito na pull up is 10K. Okay, nasa switch natin. Ngayon, anong next kong define? Define red LED. So, tulad ng dati na sinabi natin, pinakilala ko kay Arduino si red LED. Ang sabi ko, ang pangalan niya, red LED, na connect sa 11. So, kung ano man yung pinunik ko sa D11 ng Arduino, itong sa green wire, ang tawag dyan is red LED. So, tama naman yung binigay kong variable, variable name, no? Kasi red LED to. So, connected siya sa positive side na LED at ang negative side na connect sa resistor, same value, 150 ohms, papunta sa ground. Gumamit ako ulit ng resistor para malimit ang current ng ating LED kasi 5 volts ang sinusupply na Arduino. Okay, napakilala ko na sa switch at saka si LED. Ngayon, ang tanong ni Arduino, okay, ano ngayon sila? Ngayon, pinakilala mo sila, ano ngayon ang purpose nila sa circuit? So, ilagay natin sa setup. Function name, pin mode. Ito yung magde-declare sa kanila or magko-configure dun sa mga din-declare at din natin kanina kung input ba sila or output. So, nilagay ko, ang gusto ko, pin mode, si switch, gawin ko siyang input. Normal na input ang switch, di ba? Kasi siya yung magsusupply ng value kung 1 or 0 sa ating output. Kung ano man yung i-command niya, kung ano yung i-input niya na value, yun yung i-execute ni output. So, pag ang switch natin is connected, ibig sabihin, 1 siya. Hi, ibig sabihin may connection. Kapag ang switch natin ay walang connection or naka-open, ibig sabihin ang value nun is 0. Ngayon, pin mode red LED. Diniclare ko siya as output kasi siya yung magpapakita ngayon ng output na command na binigay ni switch. Yun lang. Yun lang ang role nilang dalawa. Madali lang itong ating tutorial kasi 
maiksi lang yung ating code at maliit lang ang ating circuit loop. Ito yung pinaka main program natin. Ano ngayon ang gusto mong gawin ng dalawa? Ang gusto ko, pag pinindot ko si switch, mag-on to. Habang nakapindot, naka-on. Pag hindi siya nakapindot, naka-off. So, paano ko ginawa? Paano niya nabasa yung value ng switch? At paano naman mag-execute sa LED? So, int switch value, int, hindi ko pa kasi na uh, declare si switch value na variable, bagong variable name ko to. So, int integer is equal to digital read switch. Dito muna tayo sa digital read. Kung yung previous tutorial natin gumamit tayo ng digital write, ibig sabihin nun is magre-write siya. Ibig sabihin, i gagawin niya, ipapakita niya, gagawin niyang high o gagawin niyang low. Kumbaga siya yung mag-execute palabas, ira-write na niya. Pero ang digital read, ire-read pa lang niya, babasahin niya. Ibig sabihin, itong function name na to, ire-read nitong ating code kung ano yung value ng switch. Diba din, i-clear na natin yung switch sa taas? So, ire-read daw niya kung ang value ng switch is 1 or 0. Naka-on ba or naka-off? Then, after niya ma-read, isa-save niya ngayon dito sa switch value na variable. So, ibig sabihin, ang magiging value ng switch value natin, kung ano man yung magiging uh, value ng switch, kung ano man ang narinig or nari, uh, nabasa na value ng switch, yun ang magiging value ng switch value. Okay, now, if, kung, kung ang switch value natin daw is high, 1, di ba ang high is 1? Kung ang switch value natin ay high, anong gusto mo mangyari? Digital write naman tayo. Pag naka 1 ang switch value, ang gusto ko, ang sabi ng digital write, ang gusto ko, yung red LED ko nakapatay. So, ngayon, nakapatay ang red LED ko, ibig sabihin, ang value ng switch ko is high, naka-1. Naka-1 to. So, kung naka-1 to, naka-low si LED. Ngayon, ang ibig sabihin else? Else, kabaligtaran. Parang sinabi niya na, kung 1 siya, ito gagawin mo. Or kung hindi, ito. Parang ganon. So, ngayon, naka-1 siya, naka-high, kaya nakapatay. Or else, ano bang kabaltera ng 1? 0. Or else, press ko siya. Ang sabi dun sa code natin sa last, digital write, nakahay na siya. Naka-on na yung LED natin. So, ganun lang siya. Diba? So, paano ko nalaman na yung ang configuration din ng ating switch? Pwede rin natin makita yung serially. Or pwede natin makita sa monitor natin kung ano yung value ng switch natin. So, dagdagan natin ng konting, konting dagdag lang tong code natin para lang mas maintindihan. Kung gusto natin makakita ng um, serial na connection or print papunta sa ating monitor, kung ano yung nangyayari, lagyan muna natin sila ng serial connection. So, dagdagan natin ng serial begin. Oops. So, ito is yung serial communication ng Arduino natin papunta sa monitor natin. So, nilagyan ko lang sila ng connections. And then, idagdag natin dito sa loop natin. Lagyan natin ng serial dot print ln switch value. Okay. So, ibig sabihin, dinagdag ko lang siya na pwede hindi, pwede oo, pero dinagdag ko lang siya para makita nyo kung ano yung totoong value ng switch. Kung baka may niloloko ko kayo, di ba, na ito, naka 1, 0, 1, 0, or 0, 1 pala. So, i-upload natin ngayon. Okay. So, nagkaroon na sila ng communication sa ating screen. 
Then, sabi dito, serial print LN. So, saan lumalabas tong serial print na to? Sa monitor, di ba? So, meron ako dito ginagamit na patty. So, kung wala pa kayo nitong patty, nata-download din to sa internet. So, let's go on. Pati. Ito lang siya. Download Pati. You can download Pati here. So just click this one. And then 64 bit. Hanapin mo lang kung saan yung compatible sa ginagamit ng laptop. So 32, 64 bit. Ako kasi itong pili ko. I'm on 64 bit. And then Pati.exe. So okay. So, pag nag-download mo na yan, lalabas na to, magkakaroon ka na nito. Check mo lang yung iyong serial communication, yung kanina. Diba, um, kanina, gumamit tayo 9.6 ang speed ng serial communication. Just make sure na tong speed mo is 9.6 din. And tong COM1, kung saan na connect yung ating Arduino. So, yun lang ang dapat mo i-set. Ang akin kasi nakakonect sa COM3. So, may lumalabas siya ngayon na 11111 na value. Kung makikita nyo sa code natin. Oops, nata natin. Kung makikita nyo yung code natin. Ang nakalagay serial print. Ang ipiniprint natin ngayon ay yung switch value. So, ibig sabihin, kung puro 1 na lumalabas na yan, ibig sabihin, ang switch value natin naka 1, naka high. Kaya, ang nakalagay dito sa if natin, switch value high, ibig sabihin, habang naka high siya, ang LED nag nakapatay. So, kaya nakapatay to. Subukan kong pindutin ang switch kung magbabago ang value ng switch dito sa cup sa pati. Okay? Kung makikita nyo, naging 0 siya. Kasi, pinindot ko na siya na, na bago yung, yung switch value natin. Ibig sabihin, kapag nakapindot siya, ang value ng switch natin ay low. Naka-zero. Kaya else, kapag naka-zero, ang red LED natin, naka-on. Okay? So, yun lang yung pinakamadali. Kasi minsan, kung hindi mo alam ko anong nangyayari internally, pwede kang gamamit nitong pati. Malaking tulong to kasi para makita mo yung value ng mga bawat components mo. Pwede mong gamitin yan. Okay? So, yun lang po muna sa ngayon. Maiksi lang yung ating tutorial part 2. Kung susundan po natin, meron pa tayong next na tutorial. Ang part 3 natin is paggamit ng serial available, paggamit ng um, ating input uh, na manggagaling sa laptop. So, serial yun na input. Hindi na tayo gagamit na switch. Subukan natin gumamit ng laptop as input. Okay? So, yun ang magiging part 3 natin. So, see you guys. See you, see you on my next tutorial. Please subscribe po o yung kalimutan.